Après avoir vu Nashville et Memphis au Tennessee, me voici enfin rendu en Louisiane. Comme j'aime le faire habituellement, voici un petit résumé historique de la Louisiane. Alors, la Louisiane a été explorée de 1519 à 1541 par les Espagnols et les Français s'y sont établis en 1663. Je vais y revenir plus tard, mais ce qui m'a beaucoup frappé en Louisiane, c'est pas tant l'esclavage, parce que ça, je m'y attendais, mais peut-être dans mon esprit de nord-américain canadien, j'avais l'impression que l'esclavage avait surtout été une histoire d'Américains. Mais en fait, quand on vient en Louisiane, on s'aperçoit que les Français étaient très impliqués dans la traite des Africains. Ce qui fait en sorte que dans la Louisiane, c'est vraiment les Français qui contrôlaient l'esclavage. Et Ça m'a un petit peu surpris et ébranlé. Mais comme je le mentionnais, je vais y revenir plus tard, quand je vais vous présenter la visite des plantations. Restons tout d'abord sur l'histoire de la Louisiane. Donc, en 1763, quand la France a perdu la guerre de sept ans avec l'Angleterre, elle devait céder beaucoup de territoire. Et la France ne voulait pas que la Louisiane soit cédée aux Anglais. Ce qu'elle a fait, c'est qu'avant que la guerre soit terminée, voyant qu'elle était pour perdre, la France a cédé tout simplement la Louisiane à l'Espagne. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'architecture espagnole en Louisiane. Par la suite, en 1800, l'Espagne recède la Louisiane à la France par un traité euh, privé où, en fait, euh, Napoléon, à l'époque, avait promis quelque chose à l'Espagne en retour de la Louisiane sous le giron français. Malheureusement, Napoléon n'a pas eu le temps d'honorer sa promesse envers l'Espagne. Et en 1803, Napoléon a vendu la Louisiane aux Américains. Il faut savoir qu'en 1803, Napoléon était en guerre contre les Anglais et il avait besoin d'énormément de fonds pour réussir à financer ses armées. Alors, ce qu'il a trouvé comme solution, c'est de vendre la Louisiane aux Américains qui cherchaient à agrandir leur territoire pour financer ses guerres. Il a vendu la Louisiane en dollars d'antan. Donc, en 1803, il a vendu la Louisiane aux Américains pour 15 millions de dollars. Alors, je suis certain qu'en dollars de l'époque, 15 millions de dollars, c'était quand même un bon pactole pour réussir à financer ses armées. Malheureusement, on connaît la suite. Napoléon a été fait prisonnier et il est mort sur l'île de Sainte-Hélène. Alors, quand les Américains prennent possession officiellement de la Louisiane, il faut voir que les Français étaient très établis ici et que l'aristocratie, si on peut dire, à Bâton Rouge ou à la Nouvelle-Orléans, c'était des Français. Alors, quand les États-Unis ont fait la première constitution de la Louisiane, de ce nouvel État de l'Union américaine, eh bien, les gens qui ont été élus, c'était des gens qui habitaient en Louisiane depuis longtemps, alors des Français. Alors, la première constitution de la Louisiane dans les, comme État américain faisait en sorte que la Louisiane était un État bilingue, anglais et français. Ce n'est que beaucoup plus tard que les Américains ont commencé à s'intéresser à la Louisiane et qu'ils ont commencé à migrer, si on peut dire, vers le sud et à s'établir dans la Louisiane. Alors, au fil du temps, la Louisiane s'est américanisée, si on peut dire. Alors, en 1864, il y avait assez d'Américains en Louisiane pour inverser les votes. Ce qui en est résulté, c'est qu'il y a une nouvelle constitution qui a été votée en 1864 qui a fait en sorte que la Louisiane est devenue un État unilingue anglophone. En 1916, la scolarisation est devenue obligatoire pour tous les enfants, ce qui a fait en sorte que tous les enfants francophones ont été obligés d'aller à l'école anglophone et il était interdit de parler français à l'école. Évidemment, tout s'enseignait en anglais. Donc, c'est à partir de 1916 que le français a commencé à disparaître et que les gens, les francophones comme tels, ont été assimilés à la culture américaine. Ce n'est qu'en 1968 que finalement, le gouvernement a compris que le français était quand même un attrait touristique et un attrait culturel très important. Alors, le bilinguisme n'a pas été rétabli, mais l'enseignement du français a été remis de l'avant dans les écoles pour ceux qui voulaient aller à l'école en français. Malheureusement, le temps avait fait son œuvre et l'assimilation était rendue presque complète. Ce qui fait en sorte que très peu de parents qui maintenant parlaient anglais envoyaient leurs enfants à l'école française, ce qui ne faisait pas de sens pour eux, puisque, on le sait, aux États-Unis, la deuxième langue, c'est beaucoup plus l'espagnol que le français. Ici, quelqu'un qui parle anglais et espagnol se débrouille beaucoup plus que quelqu'un qui parle anglais et français. Donc, les écoles francophones n'ont pas vraiment émergé. Il était un petit peu trop tard pour que le français réussisse à s'épanouir de nouveau en Louisiane. 
Alors, on parle beaucoup au niveau touristique du français en Louisiane, mais malheureusement, il se parle derrière des portes closes. Et souvent, c'est les grands-parents qui parlent français et un des deux parents seulement. Ce qui fait en sorte que le français, de, généra de génération en génération, ne s'est pas perpétué. Il m'est arrivé de rencontrer des Américains qui étaient tout fiers de dire qu'ils étaient Cajun et qu'ils avaient un nom de famille francophone. Mais ils m'avouaient que, dans leurs souvenirs, il y avait juste leurs grands-parents qui parlaient français, mais qu'eux, ils n'ont jamais appris le français. Ils ont des noms de famille très francophones. Les affiches sont francophones. Les noms de restaurants sont francophones. Mais... Oubliez ça si vous pensez vous faire servir en français en Louisiane. Non. Même dans les coins les plus cajuns qu'on appelle, les affiches sont en français. C'est possible d'avoir des visites guidées en français, mais vous ne serez pas servi en français dans les restaurants, les hôtels, les dépanneurs ou les choses comme ça, l'épicerie. Beaucoup des gens qui parlent français encore aujourd'hui en Louisiane le font dans des clubs privés pour garder la langue vivante, mais ce n'est pas dans les commerces que ça se passe. Donc, euh, je dis, euh, prenons par exemple le cercle des fermières, si on peut dire. Bien, des cercles de fermières francophones, ils se réunissent peut-être une fois par semaine et puis ils parlent français entre eux, mais dès qu'ils sortent du local, tout se passe en anglais. On ne pourrait pas savoir qu'ils parlent français. Et ils ne s'exposent pas non plus. Alors, le fait français en Louisiane, c'est vraiment derrière les portes closes. Ce n'est pas dans le grand public. Le trajet que j'ai décidé de faire en visitant la Louisiane est assez simple. Je suis arrivé par le nord, et si on arrive par le nord, on passe par Bâton Rouge, qui est la capitale de la Louisiane. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller visiter le Capitol Park Museum, qui est juste devant le Capitole, parce que c'est un musée qui résume très, très bien toute l'histoire de la Louisiane. Des Espagnols, en passant par Napoléon, en passant par l'américanisation, jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant, et ça permet de comprendre ce qu'on va voir par la suite en descendant vers le sud. Sans oublier, bien sûr, les plantations et l'esclavage. Évidemment, le Capitole est un lieu public. Moi, je vous suggère fortement d'aller le visiter et de monter au 27e étage où il y a une passerelle tout le tour du Capitole qui nous permet de voir à 360 degrés la ville de Bâton Rouge. C'est très intéressant. Les bâtiments à Bâton Rouge sont très bien préservés. Les rues sont très, très belles. Les bâtiments sont beaux. C'est très intéressant à visiter. Et l'accès au Mississippi est très facile. Difficile d'être plus près que ça, du Mississippi. Plus près que ça, j'aurais les deux pieds dedans. Après la bine de Chicago, qui est vraiment très belle à voir, voici la boule de bâton rouge. C'est une œuvre d'art peut-être pas aussi impressionnante que la bine de Chicago, mais c'est quand même agréable à regarder. Ici, on peut voir des estrades le long du Mississippi, mais ce n'est pas par hasard qu'il y a des estrades, parce qu'en fait, ils ont mis des estrades dans la digue qui a été construite pour contenir le Mississippi. Parce qu'il faut comprendre qu'à chaque printemps, avant que la digue soit construite, le Mississippi débordait, ce qui faisait en sorte que les villes le long du Mississippi étaient systématiquement inondées à chaque printemps. Donc, tout le long du Mississippi, on va retrouver cette digue, et elle est très haute, ce qui fait en sorte que même quand on est dans les plantations, on ne voit pas vraiment le Mississippi parce qu'il est caché par une digue. La digue doit faire facilement 6 à 8 mètres de haut. Après avoir visité Bâton Rouge, si on continue vers le sud, le long du Mississippi, on va se trouver à traverser ce qu'on appelle les plantations. C'est vraiment intéressant à visiter. Et il y en a deux principales qui sont à visiter absolument. Il y a la Oak Plantation et il y a la Laura Plantation. C'est deux styles différents. Un style français et un style anglais, c'est-à-dire américain. Les grandes maisons blanches avec les colonnes qu'on imagine tout le temps quand on pense aux plantations du Sud, eh bien ça, ce sont des plantations américaines. Alors que les plantations de style française, c'était des plantations aux maisons très colorées. C'est ce qui fait la distinction entre les deux types de plantations américaines ou françaises. Par contre, au niveau du fonctionnement, le fonctionnement était identique et évidemment, tout était basé sur l'esclavage. Et comme je le mentionnais dans l'introduction, à partir de 1719, il y a un comptoir de traite d'Africains qui a été mis en place en Nouvelle-Orléans par les Français. Alors, il y a des bateaux affrétés par les Français qui partaient en Afrique pour aller capturer les Africains là-bas et les amener de force à un comptoir de vente d'esclaves en Nouvelle-Orléans. 
Il faut savoir que ce comptoir de vente d'esclaves en Nouvelle-Orléans était un des plus prolifiques et des plus gros qui existaient. Et en Louisiane, la richesse ne se comptait pas en dollars. La richesse se comptait en acres de terre détenues et en nombre d'esclaves détenus. À titre d'exemple, Laura, la propriétaire de la plantation que j'ai visitée, détenait environ 70 esclaves. C'était vraiment considéré comme une très, très grande plantation. Et évidemment, elle était considérée très riche à l'époque. Je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, mais un esclave, ça valait entre 25 000 et 100 000 en dollars d'aujourd'hui, selon son âge et ses capacités au travail. Il faut savoir qu'il y avait deux types d'esclaves dans les plantations en Louisiane. Le premier type est celui auquel on pense le plus souvent, c'est-à-dire des esclaves afro-américains qui habitaient dans des cabanes sur les plantations, soit pour cultiver la canne à sucre ou le coton. L'autre type d'esclaves, c'était ceux qui habitaient dans la maison des maîtres. C'était en guillemets les plus chanceux, car eux, ils vivaient 24 heures sur 24 dans la maison avec les maîtres. Ils étaient mieux logés, mieux nourris et ils avaient accès à des soins médicaux. Ce qui fait en sorte qu'il y avait une véritable hiérarchie entre les Afro-Américains dans les plantations. Et ça, ça se voyait jusque dans les cabanes, dans les plantations. Toutes les cabanes étaient pareilles, mais ce n'était pas le même nombre d'habitants par cabane. Autrement dit, plus un esclave était important au niveau de la plantation, plus il avait d'intimité dans sa cabane. Le meilleur des esclaves pouvait se retrouver à vivre seul dans une cabane, alors que les esclaves plus bas, dans l'échelon, pouvaient se retrouver à deux ou trois familles dans le même espace. Maintenant, je vais parler spécifiquement de la visite des plantations. Et la première chose qui frappe quand on arrive devant la plantation, c'est la grosseur de la maison. Et ça, ça s'explique par deux phénomènes, entre guillemets. Le premier, c'est que à l'époque, les gens vivaient toute la famille ensemble. Les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, les petits-enfants. La famille proche et élargie vivait ensemble, 24 heures sur 24, 12 mois par année. Tout le monde était ensemble dans la même maison. Alors, ça prenait de grandes maisons. Mais il faut savoir aussi que les propriétaires terriens qui avaient les moyens, comme la ferme Laura, eh bien, chaque personne avait son esclave. Alors, ça doublait pratiquement le nombre de personnes qu'il y avait dans ces espaces-là. Alors, ça prenait de très grandes maisons pour pouvoir loger tous ces gens-là dans la même maison. Tout le monde avait sa chambre et les gens se rencontraient, se voyaient dans la salle à dîner. Il faut comprendre aussi qu'il n'y avait pas de cuisine à même la maison de la plantation. Et ça parce que c'était trop dangereux pour le feu et il y avait trop d'émanations de gaz toxiques aussi en faisant la cuisine à cette époque-là. Alors la cuisine était toujours à la même place qu'il y avait le puits pour la maison, c'est-à-dire à, à l'extérieur. Le puits était à l'extérieur, dans la cour, et à côté du puits, il y avait la cuisine, ou dans le cas de Laura même, les deux cuisines. Donc, on voit ici les vestiges qui restent des deux cuisines de la plantation Laura. Pour ce qui est des cabanes des esclaves, elles sont toutes pareilles. En voici un exemple. En fait, c'est un bâtiment avec deux entrées, et on peut facilement voir qu'il y avait une partition entre les deux côtés de la cabane, qui faisait en sorte que pour une cabane, il y avait deux logis, si on peut dire. Et comme j'ai déjà mentionné, d'un côté, il pouvait y avoir une personne seule si l'esclave était haut placé dans la hiérarchie des esclaves sur le site. Et de l'autre côté, dans la même cabane, il pouvait y avoir deux ou trois familles qui habitaient là. Les plus chanceux au niveau des plantations avaient un foyer et une cheminée à même la cabane. Ils pouvaient faire à manger directement là. Dans la ferme Laura, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de foyer. C'était vraiment rudimentaire comme espace. Une façon adoptée par les maîtres des lieux pour contrôler les esclaves, c'était deux choses. La première, c'est qu'ils s'assuraient qu'ils demeurent illettrés. Donc, euh, c'était impossible pour un esclave d'apprendre à lire ou à écrire. Ensuite, les maîtres des lieux s'organisaient que pour, sur une même plantation, ils achetaient des esclaves qui venaient de régions qui étaient en conflit en Afrique. Donc, en mettant ces gens-là qui étaient en conflit en Afrique sur la même plantation, souvent dans les mêmes cabanes, bien, ça créait des clans et ça faisait en sorte que les esclaves ne réussissaient pas à s'associer pour être contre 
les maîtres des lieux. Et les maîtres des lieux pouvaient réussir à manipuler un petit peu les esclaves pour réussir à garder le contrôle sur eux sans être obligé de toujours être derrière eux. Pour ce qui est des punitions, tout le monde le sait, elles étaient corporelles. Et en fait, un esclave qui tentait de s'échapper, s'il était retrouvé, malheureusement, c'était le fouet et c'était aussi les chaînes aux pieds qui l'attendaient. À cette époque, un esclave était considéré comme un bien, comme une table ou une chaise. Donc, les maîtres des lieux pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec un esclave. Un esclave qui était même à la limite récalcitrant pouvait être tout simplement pendu. Il n'y avait aucun recours pour un afro-américain ou un esclave contre les Blancs à l'époque. Donc, même si, par exemple, une esclave se faisait violer, pour elle, il n'y avait aucun recours légal, puisqu'elle était considérée comme un bien. Un bien ne peut pas poursuivre une personne. On le sait, l'esclavage a été aboli en 1865, lorsque les États du Nord ont gagné la guerre de sécession avec les États du Sud. Et ce faisant, en Louisiane, l'esclavage a été aboli et techniquement, tous les esclaves sont devenus du jour au lendemain des salariés. Mais évidemment, les propriétaires terriens en Louisiane ont contourné la nouvelle loi en présentant une fois par année une facture aux anciens esclaves. Cette facture-là présentait le salaire, entre guillemets, que la personne avait gagné sur l'année. Par contre, le propriétaire terrien déduisait tous les frais qu'il avait encourus pour maintenir la personne sur le site. Alors, comme par hasard, la facture arrivait toujours avec un solde de 0 à payer à la personne. Alors, on ne peut pas vraiment dire que les anciens esclaves se sont retrouvés du jour au lendemain des salariés et qui ont eu accès à de l'argent. Non, parce que pendant plusieurs années après la fin de la guerre de sécession, ce qu'ils ont gagné, c'est de recevoir une facture à la fin, qu'ils ne pouvaient même pas lire parce qu'ils étaient illettrés, qui faisait en sorte que ce qu'ils avaient gagné était égal à ce qu'ils avaient coûté à la plantation. Alors, tout le monde était quitte. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui empêchait les gens de partir et d'aller travailler ailleurs? En fait, il faut comprendre que, surtout sur les plantations françaises, les esclaves qui étaient là, c'était des esclaves francophones. Chrétiens, en plus, ils avaient été, entre guillemets, assimilés aussi par la religion chrétienne. Et là, ils se retrouvaient libres dans un pays américain, dans un État américain. Alors, c'était quoi leur possibilité? Ils ne pouvaient pas partir et aller travailler dans l'État de New York, par exemple, parce qu'ils ne parlaient pas anglais et ils n'étaient pas protestants. Alors, pour eux, la facilité ou la seule solution, c'était de rester sur la plantation où ils avaient été esclaves. Et du jour au lendemain, rien n'a changé dans leur vie, mis à part le fait qu'ils avaient une facture à la fin de l'année qu'ils ne comprenaient même pas, qui leur donnait zéro dollar comme rémunération. Alors, ce, ce fameux système qui contournait la loi a réussi à être aboli quand deux choses, deux choses se sont produites. La première, c'est que à force de voir arriver sur le territoire des Américains anglophones et protestants, eh bien, tranquillement, pas vite, les esclaves, ou les descendants des esclaves, si on peut dire, ont commencé à être bilingues et même unilingues anglophones, ce qui a fait en sorte qu'ils ont pu réussir à bouger pour aller ailleurs qu'en Louisiane. La deuxième des choses, c'est que, évidemment, la production de coton et de canne à sucre ici aux États-Unis, à un moment donné, le marché à l'international a fait en sorte que c'était plus tellement payant de développer ce marché-là ici, c'était beaucoup plus payant de pouvoir le développer ailleurs. Et quand les marchés internationaux ont été ouverts, eh bien, le coton qui venait d'ailleurs et la canne à sucre qui venait d'ailleurs étaient beaucoup moins dispendieuses que celles qui étaient produites aux États-Unis. Donc, malheureusement, ça a sonné le glas des grandes plantations de coton et de canne à sucre dans le sud des États-Unis. Mais ils ne sont pas à plaindre, parce que quand les plantations ont décliné, eh bien... C'est le pétrole qui a pris la place. Eh oui, dans les États du Sud où il y avait des plantations, <rire> il y a du pétrole dans le sous-sol. Alors, tout simplement, ils se sont mis à produire du pétrole. Alors, le Texas, la Louisiane, tous ces États-là, oui, l'économie est tombée au niveau des plantations, mais l'économie s'est relevée car maintenant, c'est le pétrole. Et la Nouvelle-Orléans. Quelle belle ville! Très agréable à visiter. Et ce qui est vraiment beau à voir, c'est le quartier français. En Nouvelle-Orléans, quand l'Espagne a pris possession de la Louisiane, le quartier français existait déjà. Par contre, en 1788 et en 1789, le quartier français a brûlé par deux fois. 
Ce qui a fait en sorte que l'Espagne, qui détenait à ce moment-là la, Louis la Louisiane, a reconstruit le quartier français, mais avec l'architecture espagnole, puisque c'est l'Espagne qui a reconstruit le quartier français. Alors, c'est vraiment spécial de se promener dans le quartier français, qui aujourd'hui s'appelle encore le quartier français, et de voir toute cette architecture espagnole. C'est très, très beau. C'est un très, très beau mélange de parler d'un quartier qui est français, mais qui, en fait, c'est vraiment espagnol. Et ici, ils ont conservé ce qui était à l'époque la ruelle des pirates. Et ils l'ont conservé intégralement au niveau du pavé et aussi au niveau des égouts qui, à cette époque-là, étaient à ciel ouvert. Donc, on peut voir ici qu'il y avait une rigole. Et en fait, à chaque matin, les gens vidaient leur pot de chambre dans un tuyau qui donnait dans ces rigoles-là et qui coulait dans la rue. Et tout le monde espérait qu'il y ait une pluie qui apporte les déchets, si on peut dire, vers quelqu'un d'autre. Et ça devenait le problème de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui encore, ça sent l'urine. Mais c'est plus une question des itinérants qui viennent dans la ruelle pour se soulager. Ici, on arrive dans le quartier français à la Bourbon Street. C'est la rue des bars qui est vraiment très occupée quand c'est le Mardi Gras ou le festival de jazz. Par contre, à ce temps ici de l'année, c'est vraiment une rue traditionnelle avec des bars dans lesquels on entend beaucoup de jazz, de rock et de blues. Ici, on a la maison la plus vieille de la Louisiane, en Nouvelle-Orléans. Selon la légende, elle a été construite par le pirate Lafayette. Lafayette avait été, entre guillemets, engagé par les Américains pour combattre les Anglais lors de leur guerre d'indépendance. Ce que les Américains avaient promis à Lafayette s'ils les aidaient à gagner la guerre, c'était d'effacer son ardoise par rapport à toutes les pirateries qu'il avait faites. Alors Lafayette ne s'est pas gêné pour embarquer dans l'histoire. Et ici, il avait même investi dans une maison qui est aujourd'hui un bar. Ce serait le plus vieux bar de la Nouvelle-Orléans et même de la Louisiane. Finalement, le quartier français se termine au marché français, le French Market. En fait, ce n'est pas là qu'on va retrouver de la nourriture ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus un marché aux puces. C'est quand même intéressant à visiter, mais c'est plus une attrape touriste que d'autres choses. Voilà. C'est ce qui complète ma vidéo sur la Louisiane. Vraiment encore une visite que j'ai beaucoup adorée. La seule chose, c'est que je n'ai pas pu visiter autant que j'aurais voulu, parce que à ce temps-ci de l'année, la météo n'est vraiment pas très bonne en Louisiane. Il pleut énormément, ce qui fait en sorte que, après un certain temps, bon, j'en avais assez d'attendre que le beau temps revienne et je suis parti. Je vous revois dans la prochaine vidéo sur le Texas.